爱奇艺线上的网友们，大家好，欢迎各位来到今天我们考场通告日的直播间，我是来自爱奇艺的主持人小瑞，欢迎一下各位网友。那今天来我们考场赶通告的是哪三位呢？掌声响起来，让我们欢迎一下苍兰诀的三位主演。好不好？弟弟你先来吧。Hello， 大家好，我是王鹤棣，在《苍兰诀》中饰演东方清仓大强。欢迎大强！哇哦，还有口号啊！那来，我们,我们黑龙同学。Hello， 大家好，我是林博瑞，我在《苍岩海》里面饰演的是呃，仓东方清仓的第一护卫，然后也是爱情保安。爱情保安？你你不是我的交通工具吗？好，给你面子。OK， 那我们欢迎一下顺风殿下。好，大家好，我是张春潇，我在苍兰诀中饰演东方青苍弟弟顺风，然后是苍岩台首席保洁。首席保洁？为什么？啊？为什么你是保洁？就是我用刀绞起自己。哦，不穿鞋。好的 ，OK， 再次欢迎一下三位。那其实我们《苍兰诀》上线以来呢，热度就一直非常的高，因为故事本身就很甜蜜、很高能，又有很多东方的视觉美学的效果。然后现在热度已经破九千五了，想必各位昨天都已经看过王鹤棣同学的女团舞了吧？精彩吗？来回馈一下大家的喜爱，然后我们今天东方清仓给自己准备了应援牌，然后我们的西方甩卖同学也有，飞龙同学也有，然后大家呢就以这个宣传的方式，哎，拿反了，弟弟，我知道，我不是得啊，有个悬念是吗？啊、好，那我们先转回去，我这种没办法，别打了，三二一，我们一起转过来喊一下我们的口号，好不好？好，来，我们三二一，扫罗小组。东方金仓和西方甩卖，还有我们的黑龙同学要跟大家说的就是，仅限今天，走过路过不要错过。嗯 ，OK， 毫无默契，简直就是默契出天花板了，九州最默契，对不对？那好，今天我们准备的是什么礼物？跟大家分享一下啊。今天有准备巧克力呀、啊、百事可乐呀、啊，还有我们三月的一些周边啊。哦、啊，当然还有一个是玉球。那个玉球呢是那个有海盐嘛，因为我们苍岩海嘛，就等于带了点家乡的土特土特产过来。嗯<笑>。OK， 那今天就是我们苍岩海三子的扫楼即将开始了，在这里我们也感谢一下爱普诗、百事可乐和创新购物品牌乐若为我们本次苍兰诀的扫楼提供的精美巧克力礼盒和百事可乐以及苍岩海特产的精油转转浴棒。各位已经等不及了，我懂的，所以我们就扫起来吧，这边。哦我喝，我喝，你坐上去吧，快快点送了吧，来来来来来来来来，仅限今日，把把我放进去，刚果进去，那个也不是吧，你可以放的，同事们，注意安全，慢一点，我们一定要慢，一定要慢，咱们到宽的地方再拍，对对，你让弟弟，好，弟弟，我们到。
一一保安的驾驶还没有他们。
谢谢谢谢谢谢。
सगली सगली
。对啊，对，这个是我们乐族的主色系。啊，这算小秘密吗？这不是秘密啊！你们三个人这么整齐化，看过剧的人都知道，我们乐族的人都穿黑，都喜欢黑色的衣服了。好，来，我们准备进入我们的访谈阶段。哎呦，我天哪！我拓哥是哪个公司？<笑>就是能感受到大大家都很喜欢《苍兰诀》，感受到大家的热情，对，所以就是非常感恩大家能这么热情的喜欢支持《苍兰诀》，支持我们。嗯。OK， 然后今天其实谢谢大家。嗯，很多我们的同事都在说，他们现在自己都已经是呃绝人的精神状态不太稳定的状况，因为在等更新。所以今天我们也用这个机会呢，来跟三位聊一聊一些关于《苍兰诀》里面比较精彩的内容。然后我要确认一下，陈老师，我们现在位置 OK 吗？听众往前会往后，往左会往右吗？往前一点啊，好的，可以可以整理一下吧。嗯，怎么了？这叫头彩压一下吗？整理一下就整理的这么彻底吗？我想压一下。好的好的。一直在播着呢。我知道我知道。好的好的，来我们。播着。因为刚刚确实大家太热情了，很真实的热情。OK， 那接下来呢，我们就开始进入到咱们的访谈部分。然后先请三位，我们的苍岩海三子，用三个词儿来形容一下自己所饰演的这个角色。我们依然从月尊大人您开始吧。三个词啊。嗯，形容一下大强。大强，一下想不出来哪三个？无敌。嗯。是。很傻。很傻。只呃，认同。复合。复合。然后。痴情，然后嚣张，嗯。OK， 这三个字，两位觉得他形容的准确吗？准确，嗯，你真的是第一护卫啊！准确，刚才说什么都是对的。对。Okay, 那这样，小女子斗胆啊，来说两个新词我刚刚在微博上看到的，然后也是特别新的梗。他们说，呃，想问一下弟弟，你觉得如果用哑巴新郎来形容东方大强的话，同意吗？不太同意。嗯、哦，为什么嘞？大强还是有时候还是挺会说的，对。对啊，那如果说用笨蛋男友来形容嘞，那也不同意。东方新娘一点都不笨，嗯，很聪明，是不是？当然，聪明在哪里？聪明聪明在哪儿？我们要一统三界了。就是东方新娘没有没有没有，就是这些缺缺点。嗯，反正就是完美的一个完美，嗯，完美的人设。好，那接下来让我们博瑞来说一说，用三个词来形容一下这个商榷。呃，卖力，卖力，呃，忠诚，保安。呃，贼贵，呃，劳累
，劳累。有，有，还有这个词儿呢。你累吗？嗯，我觉得还蛮工具。<笑> OK OK， 那现在到我们旋风殿下，用三个词来形容一下。呃，我觉得第一个应该是事业，嗯，然后第二个可能是弟弟，弟弟，第三个、哎、叫我干嘛？<笑>我还以为<笑>叫我干嘛？啊，第三个可能是很多弹幕会说的病娇。嗯，病娇，我觉得特别，尤其是那个刘海，然后加上眼神特别病娇。那难道没有保洁这个词吗？啊，保洁，这是我的工作。工作好，弟弟，你怎么评价一下你的二宝组合？二宝组合就挺好，挺好，<笑>挺好。嗯，我还有个保洁。对，老板就是言简意赅，挺好。希望你们俩继续保持、嗯。好，那下面一个呢，就是想让我们的二宝组合啊，既然一个保安一个保洁，给你们的 boss 东方清仓送上一段彩虹屁。两位知道彩虹屁就是疯狂花，疯狂花、啊。嗯嗯，谁先？胸尊，我们一起吧。我觉得我胸尊就是，呃，可以有有一统三界的能力，法力无边啊。然后，帅，帅，帅。我觉得我，我觉得我的尊上很轻，然后武力值是三界第一的，然后尊上说什么都是对的。然后我跟他之后会干一些大事的，一统三界是。你跟你跟他。<笑><笑>那这样，我们来问一下 boss， 对两位，就是我们两个宝，谁的这个彩虹屁吹的您更为满意？就其实这一趴。当我得知有这一趴的时候，我就能想象到这一趴会比较尴尬，但是也确实也没有想到会这么尴尬。<笑>对，啊，往前再半步啊。好的，再见都要听到脸上了。看来我这二位属下就都适适合干事，就不都不适合说话。对，实干家务。就我们都是我们越多人都是就以用行动说话的。对对,对,对。嗯。OK， 然后我其实有发现你们三个私下的关系特别好，都互称 bro 嘛。然后我看到你们 vlog 里面什么一起去探班看首播呀，要去吃汉堡呀什么。对，所以私下里的哎，这些 vlog 里面好像没有我吧？哎，那个探班的好像有你，但是哎，你说到重点了，弟弟，他们俩吃汉堡没带你？对啊，不是那天他那个解释解释 ，all day 啊啊，我一整天，因为我都是就是在现场的时候比较多，对，然后他们二位就是在不上班的时候，就经常会出去很潇洒。但那种潇洒的时候都我都不在，嗯，也没给你打个包。我们一般会拍个照片发到群，发个传一下。是的，对，嗯。OK， 那好，看来三个人呢就是相爱相杀，但是又真的是好兄弟，所以祝你们早日一统三界。好了，这个愿望应该是谢谢这个真的谢谢你。哈哈哈哈哈！不客气。比岳尊大人现在还想搞事业，岳尊大人是不是后半段开启了恋爱副本之后就没有那么想搞事业了？呃，事业心开始有点影响。事业心那也不是，那也不是，但是不能给大家剧透。嗯啊，那行，那我们就等一等吧。然后接下来这个问题呢，想要问一下，再往后站一点，好。OK， 我们在这里转圈圈。因为这样啊，好的好的，这样最帅气嘛，对不对？那接下来呢，我们想问一问弟弟，就是网友们说啊，《苍兰诀》里面有非常多的名场面，然后请问王鹤棣本人记忆当中最深刻的一个名场面是哪一场？只能选一个吗？可以选十个。好的，嗯，那。第一个肯定是水云天开大的那一场戏，嗯啊，然后吊打长河那场戏，然后带着他骑大黑龙那场戏，然后还有换回身过后的那场戏，好多，反正就是我觉得每一场名场面，我觉得都挺记忆深刻的。OK， 其实我看完就是前两天的更新，就是我们东方青苍到了这个云梦泽都到了人间了，还对长恒那么不爽。然后刚刚我甚至觉得你进入角色之后，有一瞬间那个不爽我也感受到。所以我们大强真的很计较哎，大强这个角色好痴情啊。别人可以不计较，但长恒必须计较。必须计较。嗯 okay, 那两位有没有自己印象深刻的名场面？我觉得，因为我很多戏都是跟我的兄尊在一起。然后大部分情况都是我们会不和，嗯，啊，然后就我的有些词就会很阴阳怪气，啊，对，然后阴阳，老阴阳人，老阴阳人了，真的是老阴阳人了，对，然后就自己在演的时候，包括在在背词啊，在默词的时候，都会说着说着自己会笑，就是就是真的太阴阳了
啊，对，太阴阳了。我们大家现在弹幕里面应该已经打出来各种各样精彩的那个片段了。哎，说到这儿，我有一个梗想 Q 两位一下，就是我当时看到那个片段里面说东方清仓想要去尝试拥抱咱们胸口那下，但是那个手就是始终没落下，轻轻拍了拍就结束了。后面会有真的拥抱吗？剧透一下吧！哦，那大家可以期待一下，拭目以待一下。那我们可以看一个现场版的兄弟拥抱吗？我对，我们一般都是这么着。嗯、啊，不带你。呃，我们我们有个专业那个，我都不记得了，你还记得吗？我记得，试试看吧。不知道我。很美。露<笑>了,了一半。哎，看到东方清仓本人做这个还蛮有趣的。对，因为我从来没做过这个。哎，你们三个，我有一个想法。刚刚呢，我们弟弟其实现在咱们现在是直播嘛，刚刚弟弟的那个路透歪头杀已经上了热搜了。三个人一起做一下这个动作，然后一块歪个头，好吗？好，就可以。但但是我只歪头不做这个可以吗？可以一起吗？不可以，因为东方清仓不能做这个，这个是下属做的。那王鹤棣本人？王鹤棣本人也不能做。那好，这样你们两个这样，然后弟弟这样，好好好三个人一起歪头笑一下，好吗？好，来，我给大家一个口令。所以两个旁边两个坐是吧？对，但也一起歪头笑，三个人都歪头笑，哦、好吗？哇，这个 B King 真的是有一点自己的坚持在身上。好，来，三、二、一，苍岩海三子晒。不是，你们能不能同意一点？<笑>就是一边做这个一边就歪头，我因为我不习惯，就是我做这个姿势，我不是对尊上做，咱们就听三，我们就看看那个反光镜里的尊上，好吧？来，我们来来来，你对着我做行吗？可以可以可以，那我那我也过了啊，好，好，来来，一起歪头哦。既然他们既然那我们就不歪了吧？但既然大家解不出表情包呀。我们两个都来，面他们解出表情包呀，对吧？我们三二一，然后一起这样的同时。来听三啊，听三，听三做 ，OK， 手和头一起做啊，好，好来，一，二，三，啊，你们三个看起来都不是很聪明，<笑>但是很帅气的样子。啊，坐下来聊是吗？好，我们上一下椅子。哎，漂亮。OK，K、okay,。谢谢。漂亮。那我们给老师一个，来来,来，给老师一个降机位的机会啊。然后同时大家可以先休息个三十秒，因为其实确实今天我们没有想到草罗的这么热情，然后大家也辛苦喽。往一边来一丢丢。好,好的。好。咱们今天就是来考场上班的，所以大家也感受一下我们日常工作的这个过程啊。好的，谢谢。哎，我这里。好，刚刚我们聊完这个歪头杀了，也问一下博瑞，拍戏的过程当中有没有什么你觉得很有趣的事情？有趣的事。嗯。呃，就是我我，在那个杀青的时候，就是刚好是我生日，然后我那天被骗去，因为我其实拍海报已经拍过了，我被骗去多拍一次，我想说怎么了这样，然后结果是他们要帮我庆生，就拍一拍，他们从后面就拿着蛋糕这样出来。结果让你多化了一一次妆，对吧？<笑>对，是的。哎，其实我有印象，因为我看那条 vlog 了，弟弟在后面蹲着蛋糕，还这样摇来摇去啊。而且那天我觉得他非常奇怪，他异常兴奋，有吗？对，你就是 hey bro hey bro， 我这么不藏事的吗？我<笑>啊，就特别开心。我啊，挺开心的，挺开心的。尤其是拿着蛋糕在你后面的时候，然后我。完全不知道，完全不知道的时候，那个时候挺开心的。有一句话我不是敢讲不敢讲，就是我看你 vlog 里面、嗯、弟弟抱着蛋糕在后面摇头晃脑的时候，我的脑海里面浮现出了一个回头的表情包。至于是哪一个，我就不展开讲了。我觉得网友们应该都懂是哪一个。弟弟知道我 Q 的是哪一个吗？回头。有一个你很有名的回头的表情包。回头,回头,回头,回头一下。嘘嘘嘘嘘。<笑>我知道。<笑>大家都知道都，只有王鹤棣不知道。<笑>好，让弟弟再想一想吧。我怎么没看过这个表情包？ OK， 让弟弟再想一想。转、哦、过去看，这是西瓜那个。你们非要告诉他。哦，嗨，好帅的，还是帅的啊！接下来呢，这个问题是想跟呃三位一起来聊一聊，在《苍兰诀》播出的过程当中，你们有去自己追剧吗？就打开弹幕看的那种。当然，当然，我们仨还就是加上月族的其他兄弟，我们还在家一起线下追过，在我家。嗯，那你们当时有准备一些就是什么瓜子饮料？小吃零食，当然当然有啊，嗯，是追剧，追剧必备啊，当然是我请啊，不然还能有谁请？啊，所以两位兄弟觉得月尊大人这种事情上面真的永远都很到位，对不对？对老板对对对，老板嘛，是没话说的。对啊。<笑> OK， 苍，那今天其实也算苍岩海团建啊，啊，算算,算,算，嗯。
。OK， 那我们三个人呢一起来想一想啊，当时自己在看剧过程当中有没有你印象比较深的弹幕，然后跟我们分享一个，好不好？哎，我必须要说一个，虽然我今天已经说了很多次了，嗯、但是那个弹幕真真的让我印象太深刻了。那个弹幕就是东方清仓是被拔了情根，但是商榷是被拔了脑干。山雀本人回应一下，我觉得没有问题。<笑>这个太可乐，当时我看弹幕就快给我笑死了。嗯，这个非常多，这个这一句很常出现。对，只要你就无限应和月尊大人的时候，这条弹幕就会出现。那你印象深的弹幕是什么嘞？就说你为什么？呃，他每次见到尊上，我都怕他把自己锤死。<笑>哎，你要不要还原一下？来个还原嘛。后面不是有这个环节吗？有这个环节吗？没有，现在 Q 到你就来吧，来啊 ，OK 啊，嗯、啊，是什么尊上威武吗？啊啊，镜头在这个吗？进入角色，<笑>我跟弟弟默默躲开了。尊上威武，哇，<笑>我都听到声音了，好痛吧？但我必须说一下，哥们儿今天绝对是直播上劲儿了，就是平时在现场也没有这么大声<笑>啊。有差不多，好，差不多，差不多，好，差不多，差不多。嗯 ，OK， 那我们顺丰殿下有什么印象深刻的弹幕吗？呃，就是我受雷行的想死，然后我看到有个弹幕说说小强的脚都被电焦了。啊啊,啊，那个我也看了，给我笑，贼好笑。OK，K，、okay, okay, 还有没有印象深的？如果有，我们可以多说几个。我之前看到一个很有趣的，就是，呃，弟弟在一次采访里面说，觉得演东方金刚很爽的，就是有人会跟你这样这样这样行礼嘛。啊。但播到那一段的时候，弹幕全部在打“低，体温正常”。啊，对对对，还有什么贴贴？啊，啊，贴贴礼。贴贴。啊。好 ，OK， 那各位现在其实也可以把你们认为有趣的弹幕呢，在直播里面打出来，然后回头回看的时候，其他的网友们就可以跟上我们的进度了。嗯，嗯接下来这个问题呢是爆料一下，同组演员在拍戏的时候有没有什么比较特别的习惯或者小癖好？不能抱自己哦，要抱一抱别人。哇，你们三个连深沉的样子都这么像，确实太有默契了。在想，刚刚三个都这样，我在想。好像没什么吧，呃、没有特别的癖啊。有些博瑞就是我跟你讲，商榷就是那种未见其人先见其身的那种人。就是你在现场拍戏，刚拍完，然后他到现场，你就会听见，绝对你会听见一声“嘿、hey, ，bro”， 就贼远贼就是那个地方，<笑>贼大声的一个人，先听到 bro， 再见到人啊、嗯。就听到声音的时候还没到，嗯，我有好几次在休息室休息，然后被。一声 bro 给吵醒，<笑>真的吗？真的。哦<笑>、呃，我想一下我的。嗯，博瑞可以想一下自己的。你说对方的趣事是不是？对他们的小癖好或者拍戏里面的特别的习惯。啊、习惯对。呃，好像没有什么，就是呃，弟弟就很怕热，他永远都会拿着一个那个小风扇。啊，小风扇。对，小风扇。对。对大哥，不是我怕热，你我那些衣服你是没看到吗？他衣服太多了。<笑>嗯，我今天还看了一个花絮，你穿那么厚，戴了一个墨镜，然后往棚里走的时候，我感觉你都要中暑。对对对，那场戏是室外，所以我戴个墨镜，因为阳光太大了，就是眼睛会睁不开，就所以没拍的时候就戴个墨镜，先休息一下眼睛。嗯，那你们有什么消暑的秘籍吗？也没有，就是硬扛啊，到空调馆喝水。多喝水，包、嗯、括就是我们现场会有那个空调馆嘛，一看我们所有人就坐坐在空调馆那儿，哎、啊啊啊啊，这都可以。<笑>嗯啊、OK， 那旋风要爆的料是谁的呢？其实大家，呃，我说一个新星的吧，我说一个有新的，就他，呃，哎、一般在现场就是等的时候，他就会拿一个小镜子，一个小梳子，在梳刘海，就是刘海是绝对不能乱的，嗯。啊、呃，一直要保持我们美哎，那这样 Q 到星星子，星、啊、星子来喽。说曹操，曹操就到。对，那这样，既然呢，今天我们我应该放在这里，对吧？让他在三位，来，请坐，边上。对。好啊，这个造型是月族的造型来的，还真懂事儿啊，还知道穿我们家的衣服来啊。完蛋了，大抢！挺开心的哦，今天，<笑>嗯，他今天挺开心。是不是穿我们月族衣服好看嘛？就说是不是？是，真的，真的，月、啊、族真的衣服好。比我们水云天衣服好看多了。嗯。笑笑啥？不是吗？就是是啊是啊是啊，确实确实。大强说的都对。有点突然。<笑>
，都对都对啊，笨蛋男友又上线了。有点突然。OK， 那这样既然现在星星子出现了，我们也回忆一下吧，在拍戏过程当中，呃，跟我们星星子对戏的时候有没有什么好玩的事情？刚刚其实我们旭峰殿下讲了一个嘛，那黑龙你也讲一个，弟弟你也讲一个，好吧？我记得一个好玩的事情是大家已经看到过的，就是我们玩蹦床那那那一次，嗯，那一次还蛮好玩，蛮蛮开心的。就是在，因为我们现场有一个那个防摔的一个气垫，然后那场我们在中场休息的时候就在那玩蹦床，啊 ，OK， 很开心。博瑞呢？呃，就这一场。对，就是他讲。好，下面一个问题要问一下我们在线的四位，想问一问，今天我们的热度啊、哦，其实昨昨天就已经破九千五了嘛。嗯。然后，如果我们热度破万了，要不要再立一些新的 flag？ 当然，当然，当然要有。但是，首先是这位的那个化妆、唱 rap 这个一定是要实现的，对吧？啊，这是当初就约定好的。对。嗯。好，那你们要不要给自己的 flag 也加加码？我的 flag 已经完成了呀。但热度会更高了呀。但我那一站的 flag 我已经完成使命了呀，就还得再追一个 flag 是吧？过万的话，你们三个人追一个。过万的话，嗯，过万的话可以。你想干嘛？出一个模组贴贴里的教程。就这样贴贴。就这。就这。就左右贴。你不要新两家，你就给我行了。嗯，挑战的。这这意思不挑战就很容易啊，要选一个不容易的事情。不容易。嗯。不如我给一个提议，嗯，你给个提议，到时候你们三个一块跳一支女团舞怎么？哎，别别别别，弟弟把跳过的教一下他俩。不不不不不不，跳过一次的东西就不要再跳第二次了。啊，那你们三个啊,啊，那你们三个自己想一想吧。我们回去想一想吧，再再告诉你。但如果破了万，我们一定要追一个 flag， 好不好？好,好,好,好,好，这样大家才会更加的有信心。那接下来呢，是你们三个的互动游戏了。我们将抽取一些东方清仓的霸总语录，然后各位呢用自己的情绪来。演绎，我先不给你们看，我先看一眼。OK， 你们可以选三二一，只能选数字，选中哪个就是哪个，好不好？我选三，我选是吧？三 OK， 三二一，你先，我选二。好，弟弟选二，我选三。好，选三。那<笑>黑龙哥只剩一了。那我选一。好，黑龙哥是一。那<笑>不是，那接下来我们看一下词，先看这个，然后我发给你们啊。三二一的顺序。我<笑>不是可以，太棒了！好，嗯，这是二，我在笑我的词儿最少。你很二，好吧？嗯，哎，不对，我是三，弟弟很二，对，顺风是三。嗯，你比他们珍贵很多，对。这这三段，然后呢，都是我们东方清香的霸总语录。三位用自己的方式来演绎一下，可以每人选一种方式，好吗？都会跟着男生一起去。哎，你真的来那个了，跟来你们台湾腔的那种啊。就偶像剧那一种啊，可以。但你先了啊，你先了。从一二三开始。我先了。但你是一啊，你背后有词。对呀。哦，有词哦。对。对呀。谢谢。机车。真的是，很奇怪。从现在起，你是我的啦，你的命属于我啊，你的呼吸属于我，你的心跳属于我，你身体里的每一滴血都属于我的啦。没有本座允许，不准离开本座的视线。但是你没有看镜头了啦，镜头在那里了。哦，那我看一下。再来一次了啦。<笑>再一次啊！对，再一次。你再把那个腔调再拿拿重一点再一，再拿捏一下。我跟你说，应该有在，看那就好了，看那就好。从现在起，你是我的啦，你的命属于我的啦。你的呼吸属于我，你的心跳属于我，你身体里的每一滴血都属于我。我没有本座的允许，不准离开本座的视线哦。哇，刚刚弟弟又忍不住配音，你也来一版这个腔调好不好？哪个腔调？就是刚刚他这个腔调第一版好不好？从现在起了啦，你是我的，你的命属于我了啦，你的呼吸属于我了啦，你的心。属于我了啦！你身体的每一滴血都属于我了啦！没有本座允许，不允许离开本座的视线的啦！哇，嗯、也不是每个都的啦，<笑>哦，也不是每一个都的。要出去会被打，<笑>我这样说的话，<笑>怎么的啦？ Oh, okay, okay. 不行。那如果东方清仓这样说话被打的话，黑龙会做什么了？我就帮他打啊，怎么能让他被打？他会驮着我去
医院，马上变这样交通工具，拖<笑>拖着我去医院。嗯，交通工具不仅是保安，还是交通工具。对对对对 OK， 带去医院。那弟弟是第二个，对不对？嗯，第二个。然后你要用什么方式来演绎？我也不知道用什么方式演绎，不如用。呃，大家有什么好主意吗？你比他们珍贵很多。对本座而言，你就像我的生命一样珍贵。不幸变不幸，但你不准哭，你一哭本又更加难受。小兰花版本，好不好？行行。小兰花版本，<笑>真的，其实我特别喜欢看你们俩交换身体的戏份，好娇羞啊！那个戏份不适合在这个氛围里面给大家呈现。<笑>就两句词。我怕会引起大家的不适。<笑>大家会不适吗？不会。大家期待吗？你比他们珍贵很多哟。对本座而言，你就像我的生命一样珍贵。不幸变不幸，但你不准哭，你一哭，本座也会跟着难受哦。嗯。尊上威武，尊上威武，尊上威武，尊上威武。然后我们给尊上就是啪啪啪啊，其实蛮可爱的。我觉得弟弟真的就是，我看东方清仓的时候觉得哇，你就是一个。帅酷炫拽，但今天见本人，我觉得完全是阳光大男孩的感觉。是是是是是，自己说是是是是是，演员嘛，就是要呈现塑造角色给大家看嘛。嗯 ，OK， 那你觉得王鹤棣本人跟东方清仓有像的地方是哪里？像的地方，我觉得我跟他的行动上，就还行，都是行动派，就是能能能动手的事情尽量不要说话。就是说干就干，然后用行动来说话，嗯、这个我跟他是挺像的一个点。那最不像的一个点嘞？最不像的应该是他没有情根，他从一开始没有情根，我有情根。嗯、呃。OK， 所以接下来我们来到了旋风殿下，陈翔，你来这个第三段，你用什么风格来？我就来一个青岛话吧。你要家乡话可以，家乡话家乡话可以，可以可以可以可以可以。你属于本座，让本座都可以，但你必须跟本座在一起。从现在开始，不许离开本座视线，哪都不能去。你喜欢谁？你喜欢谁与本座无关，但你只属于本座。哎，你的动漫感还挺强的，就很像这个国漫的，就那种他们都很有点像方言。不，你刚才像精神出问题。<笑>还挺国漫的，对吧？哎，说到精神出问题，最近大家都说绝人的精神状态非常需要被关注。然后最近网上面很流行一个梗，就是说，做那个开学新人设，比如说开学之后我要给自己立一个新人设，然后有人就说我要立一个。东方大呃，东方金刚，东方大强，东方大强的人设。然后比如说老师问，你这题会不会做呀？然后东方金刚。恐惧的感觉久违了。我看了，我看了，这网友们都特别有才，然后就创作的那些小视频都特别有意思。对，但是还是不建议啊，不建议，不建议这样跟老师说话啊。<笑>对，这样不好，这样不好。什么同学？什么来介绍一下自己的名字？将死之人应该问本座的名讳。<笑>不好，不好，不好，不好，不好。然后还有那个那个商榷就是。这题怎么做啊？属下无能。<笑>而且上学基本上都是尊上威武、嗯，老师说叫你家长来，尊上威武、嗯。OK， 所以各位啊，就是没想到弟弟本人也看了这个梗，但他的建议是不建议大家跟老师这样说话、嗯，还是要尊敬师长。嗯嗯 ，OK， 这是一部分我们绝人的精神状态急需被关注，还有另外一部分，最近大家都反映说走在路上突然掉了一片树叶，第一反应是命不命不我的命不命不。我最近还看了一个新的。就像晚上的那种，就是夕阳，然后那种火烧云的那种美好看的天空，大家都会拍视频分享到网网上，然后配着那个苍兰诀的 BGM， 然后就说啊，那个那儿司令殿啊，这会儿小兰花和东方清仓在看日出啊，怎么怎么样的，就我现在最近刷到很多这样的那个视频。我那我那天看到一个，看到月亮。然后打雷，东方清仓是不是要来了？<笑>他们两个要互换身体了，非常激动。对，所以大家你看啊、哦，不光是你们的精神状态需要被关注，我们三位主演其实跟大家是一样的。所以在这儿我们一起来做一件事，好不好？催更。走，现在就去爱奇艺高层办公室。劝<笑>一下，劝一下，东方清仓劝一下。今天虽然我们会断更了，但这不是有直播在陪伴着各位吗？所以我们期待一下后面的剧情。然后接下来是一个互动游戏。要让三位好兄弟，你们的 bro 来考验一下你们的默契。谢谢。啊、哦，擦擦汗，如果出汗的话。对对对对对。啊，不用，弟弟用不用擦擦汗？啊
不用不用，谢谢谢谢。好的好的，我好需要，我好需要。好的，这个游戏是这样的，我们叫做你画我猜，然后咱们换着来。我有好几道题，你们可以选其中两个人画，一个人来猜，然后再换一轮，再换一轮，我们一共玩三轮，好吧？好。那第一轮谁来猜嘞？那你先猜嘛，我们两个就这个顺序嘛。你是说我们先画，然后就第一轮我出一个词，然后给他们俩看，但是你不知道，他们俩画，你来猜，之后呢再换弟弟猜，然后再换我们陈潇猜，好吧？好，懂了吗 ？OK，OK，、okay, okay, okay, 那这样，好，好，好，好。好 ，bro， 来，我们两位看一下第一个词哦，我还得遮住后面的词，不然你们就会看到。第一个词是这个。啊啊，好 ，OK 吗？好，开始画吧。我们限时一分钟，好不好？然后这一分钟里面，你们两个在画的时候，黑龙爆点他们的料。嗯。爆点他们的料，反正他们现在无暇顾及我们。爆点料，我想一下。月尊有没有不威武的时候？在生活当中。都是挺威武的。肖子不错啊，回去转工作。<笑>那个，迅峰那个洗澡的时候很爱唱歌。<笑>这是可以说的吗？<笑>因为我们在组里的时候，他在我隔壁住。嗯。他住我隔壁，然后那个卫生间隔音可能不太好。我们那个对，隔音不太好，但是他洗澡唱歌挺大声的。你唱的什么歌？唱的好听吗？当然好听，挺好听。那可以边画画边高音不错，高音不错。高音不错，高音不错。高音那个是。那这样，两位可以边画画边唱一小段吗？因为其实有很多人给我留言了，说：“姐姐，你帮我转告王鹤棣，他的音色真的很特别，我喜欢听他唱歌，我是非常真诚的，你一定要告诉他。<笑>”弟弟，你不要假装听不到了啦。<笑>你怎么又那个调完唱跑出来？回去了啦。好，那我们顺风念一下，浅唱两句嘛<咳>。唱什么？唱我们的片头曲。来啊，来，可以，可以啊，可以啊，可以、啊。要不然我们三个一起。可以啊，可以啊，可以、啊。我唱不好就不，你可以小一点唱了。好，可以，来，来啊，我们从那个副歌。可以，三二一。南山月对面，寻一个你。哒哒哒滴，哒哒哒滴，哒哒哒滴。别断了，断了，不要唱了。再多就有点，有好。再多就有点不礼貌了。OK，OK。Okay, okay. OK， 好，我们现在给观众看一下刚刚这个词是什么，然后我们只是不让咱们博瑞看到，好不好？大家看啊，这个词是这样的，对不对？好，然后下面呢，我们三二一展示一下两位的画作，请分。哦，好，来，博瑞你看一看，他们画的是什么？三个字。苍烟海。<笑>那这一波我们要讨论一下，是他太聪明，还是你们画的太好？我们画的太好，肯定是我画的太好。我太聪明，当然是我太聪明。我再说一遍，不是你跟聪明，你们画的也很好啊，<笑>我也很聪明啊，对吧？这个 OK， 来解释一下自己的画作吧。哎，我这个是真的，一比一还原《苍年海》啊，有没有？对，有没有？真的不错啊。月亮小一点、啊，月亮还祭月宫，朋友。对，大前景的时候，祭月宫是长这样的。然后顺风，你那个是有点创作了。这个就很字面意思啊，盐和海。这个就是把答案告诉博瑞了。哎，说实话，你如果单看这个，其实我是看到，我根本没有看到顺风的那一幅，我是看他，我直接直接就知道了。嗯。好，顺风就是今日份的受伤达成。好，那下一个词呢？我们让弟弟来猜，好不好？那换一位。OK， 来，弟弟这边请。好的。来，这个词不给你看。两位看一看，好，好，观众们也看一看<笑> ，OK。他们两个画的时候，画的时候确实有点无聊、啊。对，唱首唱首歌吧。<笑>跳过这个话题可以吗？可以，好，答应你就一定做到。那我们来聊聊天吧。好的。笔没水。那换一支笔。就不想用蓝的画。好 ，OK。<咳>今天刚刚在陶厂里面转的时候，那么多员工说王鹤棣好帅，王鹤棣好帅，然后王鹤棣心里当时在想什么？哈哈哈,哈，<笑>就是还是很开心嘛，嗯。什么？你们说的对。对啊，就实话嘛。嗯，是实话，就说大实话啊、嗯。所以陶厂员工是不是很可爱？是的，是的，一定是的。而且就是能感受到大家，这<笑>真的很热情，而且就是大家感觉到大家真的是有在看戏。都就我问的梗，然后大家说的梗，其实都是知道，就一看就是在认真看剧的，在追接的上。是的。OK， 那你的粉丝有几句话要我带给你哦？他们说最近真的很喜欢你现在的状态，然后也希望你可以保持这种开心的样子，然后
，赶紧进组。没问题，没问题，一定会的。就我这个状态，其实就是一直我都是在让自己一直保持这样的一个状态，去面对生活也好，面对工作也好，我一直都是这样。然后至于戏的话，大家就不用担心了，我肯定是会进组去拍戏的，只是现在还在进行中嘛，就现在还不能告诉给大家。嗯，回头会有惊喜跟你们一块来分享的。Yeah. 好了，好了，好了，好了，来给你们的 boss 看一看你们的画作。先给镜头看一看。啊，先给镜头看一看，然后给弟弟看一看。这是什么？这是刚刚那个王鹤棣的玩偶吧？夜火是吗？对。你是看我的才出来的，看我的吧？这这没气色。你们俩半斤八两，哎呀，大哥别说二哥。<笑>夜火，你你在发夜火吗？啊，是<笑>中间那个火柴人，是这个是尊上 bro， 就这么画我们的尊上。你的心里尊上就这么瘦弱吗？这么画我的胸。我画公主是太好。OK OK OK。时间有限，时间有限。弟弟你怎么猜出来的？就是我有答案都不敢猜。就是能感觉到是。颜色第一是选对了嘛？对啊，然后就是能感觉两个都是有火焰的形状的，嗯，你能看出我这是个煤气色？哎，说实话，你不说我还真没看出来，<笑>我以为就一团火焰，哎，绝绝对是看。好吧，反正就是大家的画画功力，我也是浅浅的见识了，但你们猜词的功力都很棒棒。Okay. 主要这些词儿也没什么难度，对于我们来说，因为都找的是剧里的词<咳>。来，下一个我们。啊，我来这边，我来。交，然后我们给大家看一看我们的词板，你不要看哦。好的。来，岳尊大人，黑龙同学。太简单了。大家看一看。太简单了。其实我刚刚认真想一下，这些词如果给我画的话。我也不太容易画好。对，这个还挺难。这个应该就不玩了，我们玩三个应该就差不多了。你的不是这个了，我把它藏起来了。啊、OK。OK， 那殿下也跟我们来聊一聊，在拍这部戏过程当中，有没有自己觉得对迅风这个人物特别特别特别爱或者恨的一点？因为这个人物其实还蛮鲜明的。是，呃，这这个人物其实他真的是一直在忙事，就是大家所说的忙事，他是。呃，虽然可能他的能力没有说达到《新白风尊》这么强，但是他对呃整个阅读，然后包括阅读的子，然后包括就是相当于这个国家，他都是在尽心尽力的，只不过他可能是用自己的方式去去去完成这样的一个行为而已。嗯，对。然后看的那点，其实他，我感觉他是一个不成熟，厉害吗？他有很多的行为上，不想这样吗？像一个弟弟，不够成熟。笨蛋弟弟，对对对。OK， 刚刚你有提到说“胸尊”这个词，我又想到一个有趣的弹幕，在星星子饰演的小兰花说“我没有父尊”的时候，弹幕里都在说“但是你有旧尊”，好好笑。打电话是吗？可以吗 ？OK， 哇哦，朋友们，弹幕里千呼万唤的事情来喽，通了吗？现在已经。等一下，好的。好，一会儿您直接递给我就好。怎么了？怎么了？是可以可以连线一下，给星星打电话是吗？对，是星星打来的是吗？啊，现场 OK， 好的。两位画的怎么样？好了。哇，王鹤棣你画的很好哎。哎，你看见了？我看见了，我刚这样伸长脖子看到了。好，先给观众们看一眼。好了，看完正面也觉得没有那么好了，就是刚刚远远的看了一眼。哦。<笑>首先先说答案，大黑龙。嗯，对对对。哎。好的。喂。喂。喂，你好。哎，不认识。啊，你知道啊？你知道我们在现场啊？他怎么可能？我也不知道。我还说骗骗他，让他去去拿个外卖什么的。我还想，你的外卖到了，可以去拿一个外卖。真的？等一下，你再说一遍。你们昨天是不是有一些不愉快的事情？等一下，再说一遍。你也超帅，三百六十五。那我呢？超帅，从你谁啊？我。旭峰，旭峰，旭峰，旭峰。哈喽。你干嘛呢？拍戏呢？因为人气很低啊，怎么旁边都没有尖叫声？来，叫一个大家。吓死你！看到没？这这边有八百多个人。
，现场太多人了，我跟你讲，对。爱奇艺都快就都快被我们就是的那个人气给挤塌了，我告诉你。Oh, sorry， 这种这种人气挤塌我已经感受过了。啊、oh, ，对对，主要是你。如果我来的话会更塌。对，主要你,你要你的人上来了。对，你的人上来了，一会儿给你合个照，给你发过去。对，给你发。我超想来了，我也要打了。没事你你就等你杀完线了再来补上吧。呃，那个情况吧，就是你到时候你扫就可能真的是，比如说今天我们撒的花瓣啊啥的，你可以扫一扫。对，对<笑>啊，你们要陪我。嗯，行吧，那你现在在干嘛呢？一定陪，一定陪。放饭了。在等着放饭呢。等，在等着放饭。饿了吧？没在拍吗？<笑>不是。<笑>他在拍，怎么可能给我们打电话？哦，可以。那个。你们没什么实质性的内容想跟我聊聊吗？没有，因为你这趴很突然，就是今天你这这算是一个意外惊喜，就是没不知道今天居然还能跟小兰花打电话，对吧？你的表情是惊喜的吗？我表情当然啦。哎<笑><笑>，他刚刚有模仿你。真的？那我还没有看到。你待会你回去看一下。真的，就没想到在剧组要学你，你出来跑宣传还要学你。<笑><笑><笑>羞耻，对，你们俩，你们俩对他没什么好说的了，是吗？只是好好拍戏，好好吃饭。谢谢。好好睡。哎，你们好官方啊！哈哈哈哈太官方了。那我们主持人想跟星星子说一句 ，OK 吗 ？OK。好，星星子，今天他们来跑宣传，然后大家都很喜欢《苍兰诀》，所以你在这里也跟爱奇艺的网友们说几句，好不好？想跟我们《苍兰诀》的观众说些什么呢？爱奇艺的朋友们。观众朋友们，大家好，我是小兰花，欢迎小兰花。欢迎。然后还有什么想跟他们讲的吗？嗯，谢谢支持我们的苍兰诀，我也很想来跟大家见面，<笑>但是我实在是有一点点忙碌，所以呢，我就下下次一定有找机会一定过来，好吧？好的，好的。那我们到时候把今天的花瓣呀什么的给你留着，等你来扫，好吧？月尊大人说了，让你真的扫楼。好。OK，K，、okay, 那也谢谢星星子跟我们连线。要好好加油，他们让你好好吃饭，好好休息。好、哦，那你们跟他背个背。拜拜，兰花仙子。好的。拜拜，星星。拜拜，哎，你们好好感谢一下我，你们很多帅图都是我给你们的，你们应该知道这件事。哎，对了，有一件事就是那个热度破的时候，你真的会完成你的 frame 吗？好、okay, ，期待期待。你们一定要好好的感谢我给了你们很多照片，因为你们当时都找不到了。哦，对对对对对，他确实对不对？给太多是是是是是，主要是。而且只有长恨仙君我是收费的啊！真的吗？漂亮，漂亮，漂亮！不愧是、啊，可以可以，不愧是月族的人，哎，不愧是月族的人，都是自己人，嗯、不愧自己人。嗯，你们扫吧啊，拜拜拜拜拜拜拜拜，多吃点啊，一会儿拜拜。挂的还挺快，<笑>感觉去放饭，嗯。好，那我们要现在拍这照片是吧？啊、oh, ，OK OK OK， 那接下来我们继续来聊下一个内容呢，其实就是我们今天的会员互动的福利环节。哎，刚刚那个我们有猜到，猜完了，我脑子都不够用了，还有猜完猜到了。然后是我们的福利环节，这个呢是今天邀请到了两位爱奇艺的资深 VIP 会员来到我们的现场。然后我们这一趴应该要撤一下小椅子，对不对？好，那我们撤一下椅子，然后先跟星星子的照片拍个照，好不好？好，嗯，拍个照，拍个照。对他好一点，你要不要？你要不要抱着他？他现在是在横店拍戏是吗？好辛苦哦，希望他赶紧回来。<笑>弟弟，我有看到哦。不行，同志啊。嗯，先弟弟先拍一个吧，我们在一起拍、哦、我们对对对。嗯，弟弟先拍一个。这里有，来三，二，来一今日份的蓝墙夫妇有好，我们四个人一起拍一个吧。哦、oh. <笑>，可可爱爱。我来看看今天的脸。嗯，再再稍等，我们慢点。今天稍等。好，三、二、一。好，然后稍等一下，我们带两位会员再拍一张，好不好？来，我们两位会员朋友这边请。
哦，原来两位举这个的是会员朋友，<笑>对，会员朋友。来来来，好，来，我们一块拍一张，然后老师可以拍到哪一个人吗？可以的，可以的。好的，你们两个也要笑哦。嗯，好，三，这里这里有。好，三二一。O K K， 好，那接下来我们就开始准备做游戏了，让星星子去放饭，好不好？收工了，好，放饭，收工，收工，好，来两位，今天呢、哎，听说你们有准备一些互动游戏跟他们进行，对不对？先做一个简单的自我介绍，每人一句，好不好？来，弟弟往中间转。Hello， 大家好，我是爱奇艺的资深会员小一。好，小一欢迎，来三位往中间转，往中间转啊。直接说就行了。Hello， 大家好，我是爱奇艺的会员扣奖。嗯，好，欢迎两位。先看看我们三位大帅哥苍蝇海三子帅不帅？很很帅。都都是衣食父母，知道吗？<笑>都是喜欢你们的朋友来，我们一起往中间站一点啊，往中间站一点。对对对。然后下面呢，听说小姨准备了一些快问快答给弟弟，对不对？那我把话筒交给你，好吗？嗯。做好准备了吗？一共有五个哦。五个啊，好。嗯。第一个是还想尝试什么类型的角色呢？呃，都挺想尝试的，但最近看完大强过后，想尝试一个现代版的大强，就是现代系的大强啊。可以期待一下。嗯。宝贝，你知道什么叫快问快答吗？就是问的要快，好吧？好的。好的下一个是自认为国美男榜排第几呢？排那东方青苍肯定是三届第一了。平常会不会做饭呢？呃，偶尔。最难忘的一套造型是。盔甲、大装，嗯，《苍兰诀》里最喜欢的表情包是哪个呢？是，是我们杀青的时候，我有个表情包，期待早日播出。啊，好，得没了是吗？嗯，好，那接下来呢，我们第二个 VIP 会员福利是邀请咱们两位会员和我们苍岩海三子一起来进行一个故事接龙。这个规则是这样的，我呢会给出一个题目、嗯，然后你们每个人只能说三个字来接，但是要让它变成一个逻辑完整的一句话。我举个例子啊，比如说。嗯，爱奇艺，苍兰诀，仨主演，扫楼了，就是大概这么个意思。每个人三个字，三个字，三个字，嗯、好吧？好，我们俩也准备 OK 啊、嗯。那我们就那就别这样讲了，我们插着讲。插着对对对对，好，来来来，你们中间请，中间请。那弟弟你站中间吧，然后我们让两位会员刚好插着，好不好？您、啊 okay, 您来这边吧。啊，对，小一往那边 ，OK OK。那从我这边开始出题哦，然后大家仔细听题。这一轮我们从顺风开始，好不好？好。有一天，东方清仓哭了。仨字儿。他，他说三个字，必须三个字。有一天啊，他却说好，我们连起来。有一天，东方清仓哭了，他却说，呃，不伤心，不伤心，是因为。是因为小兰花，小兰花，嘿、hey, ，bro， 什么呀？怎么了？嘿、hey, ，不三个字吗？嘿、hey, hey, ，bro， 嘿、hey, ，嘿、hey, ，bro， 但是不连贯的 ，boss 不满意就再换一个， oh, oh, 我来理解。小兰花，嘿，有一天。<笑>哎，挺好，挺好笑的啊！有有有有梗有梗。有一天，我休息一下。你们你们<笑>被打到自闭了吗？快回来了！有一天，东方清仓哭了，呃，他却说不伤心，是因为小兰花生气了。嗯，<笑>是没有毛病，但是他不伤心，是因为小兰花生气了，好像不太不,不太符合我们大强那么爱小兰花，哦、对。不伤心，因为小兰花，大家太美了，可以吧？可以，可以。弟弟有没有什么更好的答案？是因为小兰花。我其实脑子里有一个，我好想说。你说。有一天，东方青苍哭了，但他却说不伤心，是因为小兰花很爱他。哦。这个逻辑是不是就顺了，对不对？好，我们第二题哦。厉害。有一天，哎，这个我们从。黑龙哥，你开始吧。对，倒过来。在哪儿都是中间。是，但这个题目必须从你开始。啊。有一条黑龙带着旋风从天而降，三个字。那那条一定不是我，就是你啊。好，我们接三个字啊。有一条黑龙带着旋风从天而降。然后接三个字是吧？对。有一条黑龙带着旋风从天而降
，讲了啦，打雷了，天黑了，下雨了。<笑>刮风了，刮风了，旭峰老师难了。旭峰，我没了，我没了。<笑>哎，这个可以，我们再顺一遍，好不好、啊？我来出题了，我们再顺一遍。啊哎、有一条黑龙带着旭峰从天而降，打雷了，天黑了，下雨了，刮风了，我没了。<笑><笑>可以可以，怎么每一个剧本里的你都好可怜？好的，那感谢我们两位，然后也感谢我们苍岩海三子，然后我们跟 VIP 会员再拍一张照片。好的，好的，来，嗯，二 ，OK OK， 两位会员朋友休息一下，然后最后我们三个，谢谢二位，对，苍岩海三子，我们只有最后一件事情了，就是每人用一句话来安利。下苍兰诀，并且为咱们爱奇艺的观众朋友们和网友们送上属于你们的祝福。当然，如果你们想说十句来安利，我也觉得 OK。OK， 嗯，好不好？弟弟，你先来，还是让你的员工先来？先吧，先吧，员工先，老板先吧。老板压轴啊，老板压轴。可以，可以。好，那那我先三当家先。三当家，我什么时候成三当家？他给自己设，<笑>你你不会给自己设定是二当家吧？那必须的。哇、哦，有野心，有野心。嗯，《苍兰诀》是一部制作非常精良啊，特效也是绝对不会让你失望的一部剧。然后后面的剧情会越来越精彩，请爱奇艺的朋友们一定要关注下去，然后多多期待。OK，K，、okay, okay. 嗯，啊，就是。我跟那个杰一的感情线已经正式展开了，然后，呃，我们三兄弟之后在月月月组的时候也会有非常多那种比较，呃，算是兄弟情的那种很难过的事情，然后，然后后面会很虐，请大家期待一下。你不要剧透啊！剧透了，虐大家都会知，大家都早就知道了，对吧 ？MV 都有了，哎。呃，反正我觉得大家现在就是看看了《苍兰诀》的人，一定就是已经深得绝症了，所以就是没看的一定要赶紧去看，看完了过后你一定会被他给征服。然后看了的朋友们就可以接接着期待后面的。剧情我可以保证，大家的决胜会越来越绝。嗯 ，OK，OK、okay, okay.。那最后呢，我虽然是今天的主持人啊，但我也是我们绝人的一部分，我也替他们说两句，送给咱们演员的。好的，大家之所以这么喜欢《苍兰诀》，其实内容和原因是很复杂的。不光光是我们刚刚说到的特效很棒，故事很好，我们也看到里面每一个角色的成长线，是真的是我这几年看过的剧里面我觉得很完整的。然后很多呃弹幕也会跟我们一样说，两个人吵架的时候很真实，不可能说啊东方青苍这么觉得一个人物爱上你，明天我的那个宏图大业就不想了。所以之前是。稀里糊涂查人之后，就是明明白白怎样怎样，各种的这种段落都想告诉你们是你们的用心，我们感受到了，然后大家很喜欢这部剧，也会继续支持每一个演员的，希望你们之后继续加油。谢谢谢谢。好的，也感谢所有的网友们今天陪伴我们，这就是今天《苍兰诀》的逃场通告日的全部内容了。那我们苍岩海三兄弟今天的扫楼和我们的访谈圆满结束，各位锁定爱奇艺，我们下次见，拜拜。拜拜，谢谢大家。谢谢谢谢谢谢谢谢。好，辛苦三位，辛苦三位。